Ikasiyam ng Abril, Martes, sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, Aalis ako at hahanapin niyo ako at sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Kaya sinabi ng mga Hudyo, Bakit kaya niya sinabing kung saan ako pupunta? Hindi kayo makaparoroon. Magpapakamatay kaya siya? At sinabi ni Jesus sa kanila, Mula kayo sa ibaba. Mula naman ako sa itaas. Kayo'y mula sa mundong ito. Hindi ako mula sa mundong ito. Kaya sinabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan niyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya. At sinabi nila sa kanya, Sino ka ba? Sinabi naman sa kanila ni Yesus, Sinabi ko na sa inyo noon pa, marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga ang pagsugo sa akin at ang narinig ko mula sa kanya. Ito ang binibigkas ko sa mundo. Hindi nila naintindihan na ang ama ang tinutukoy niya. At sinabi ni Yesus, Kapag inyong itinaas ang anak ng tao, Matatalos niyo na ako siya at wala akong ginagawa sa ganang sarili kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Kapag inyong itinaas ang anak ng tao, matatalos ninyo na ako siya at wala akong ginagawa sa ganang sarili kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ito ang aking binibigkas. Kasama ko nga ang nagsugo sa akin at hindi niya ako binabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Nang sabihin ito ni Yesus, marami ang naniwala sa Kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, hindi niya ako binabayaang nag-iisa sa panig ng Diyos. Naroon ang katiyakan na lagi natin siyang kasama at hindi niya tayo pababayaan. Sa panig natin, magkakaroon lamang ng katuparan na lagi nating kapiling ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang kalooban. Hinarap ni Yesus ang lahat ng panganib sa kanyang misyon ng kamatayan sa krus ang naging sukdulan. Subalit napagtagumpayanan niya ito, dahil lubos ang kanyang pananalig na lagi niyang kapiling ang nagsugo sa kanya at hindi siya nito pababayaan sapagkat tinutupad lamang niya ang kanyang kalooban. Ang pagsampalataya sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at pagsunod sa kanyang kalooban ang dalawang mahalagang sangkap tungo sa isang makahulugang pamumuhay. Pagsasagawa Laging naririyan ng Diyos, baka tayo ang nawawala, nalilihis at tumatangging tumupad ng kanyang kalooban.